Watak saya sebagai uh, Adam, Adam Abdullah. Saya saya sebagai uh, anti hero dalam cerita ni. And dimulakan dengan uh, penceritaan yang di mana saya totally opposite dengan watak Remy yang definitely clean guy, everything family, everything positive about Remy, I'm the opposite. Saya memang bertentangan. Tetapi bila uh, along the way, bila kami dipertemukan and ada perbalahan di antara kami dekat situ slowly-slowly akibat daripada perbalahan tu dan uh, kami dirapatkan, kami uh, hubungan kami makin lama makin rapat because of perbalahan apa yang jadi. But before that, uh, memang saya watak seorang yang apa yang saya buat sebagai atlet MMA saya memang uh, nak jadi yang terbaik itu number one saya nak jadi yang terbaik uh, no matter what no matter what but for Remy it's not it's not about jadi yang terbaik it's about something else so because of saya nak jadi yang terbaik and saya ketepikan semua tu saya tak peduli orang lain langsung everything and bila saya fight dengan Remy and from there dan slowly saya kenal Remy and saya kenal apa sebenarnya yang dia punya motif because totally berlainan dengan saya and then daripada situ saya rapat dengan dia and the entire family and then uh, di, di, digabungkan and then harungkan that uh, journey together sampai habis cerita tu kawan-kawan saya ada banyak kenalan dalam dalam uh, orang cakap mix masyarakat punya world so masyarakat punya world so daripada situ kita orang Uh, dapat idea uh, untuk cerita ni and then anything yang melibatkan filem aksi semua yang di sekeliling saya kebanyakannya semua kawan-kawan saya dan choreograph kita invite fighters pro ataupun amateur fighters yang ada dekat Malaysia ni and kita invite dia orang uh, join movie ni so James Maxwell ni uh, kenalan yang agree alhamdulillah yang agree untuk join filem ni selepas diberi uh, baca skrip mengenai watak dia So they excited nak join and that's where orang panggil antara salah satu tarikan untuk filem ni because kita dapat a really a proper champion not just champion currently is a six time world champion in kickboxing four times a champion in MMA meaning that apa yang kita ada sekarang ni mengenai MMA punya arena UFC orang famous about oh Khabib or 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 Conor this guy is the UFC veteran before UFC Malaysia kenal dia dah masuk UFC UFC dah 25 years ago started dia antara yang awal-awal dalam UFC so kita ada dalam movie ni so uh, for that kita rasa macam ya yeah, uh, this is because of kita dah kenal before training together but uh, nak bagi tahu preparation untuk filem ni tak ada sebenarnya sebab saya dua minggu selepas saya habis misteri di Laila dekat Fraser Hill saya terus masuk set So saya sepanjang Remy training saya dekat Fraser Hills. Hmm. Saya dekat atas Fraser Hill. So memang saya shoot dekat sana 38 hari. Uh, kalau saya tak ambil filem tu saya boleh train. Tetapi saya rasa macam saya tak pernah shoot dengan scope lagi hmm. and lead sebagai lead dalam filem dia orang. So saya rasa macam sayang and then genre yang Shafiq buat jalan cerita yang Shafiq buat saya rasa macam alamak. Saya nego benda tu dengan production Fantasy dan alhamdulillah dia dia agree dan saya dapat shoot 36 days dekat sana. Yeah. Then after that, saya balik 2 weeks, saya kerja-kerja, saya less than 2 weeks, saya dah masuk set lah. And Remy yang ada proper training. Nah. Saya okay, saya okay. Because kita nak buat shoot ni, uh, sebenarnya uh, kebanyakannya kita choreograph. Number one, kita kena get ready, kena fit untuk choreograph, uh, blocking everything semua. And at the same time, kita kita dah ada basic yang kita tahu, when kita bukannya tak tahu langsung masuk dalam tu kan. Kita, saya pun before this, saya dah train semua everything untuk J, semua macam-macam. Kawan-kawan saya, kita train together. So kita ada that basic. So bila kita masuk dalam tu kita just nak tahu dia punya choreograph tu sahaja. Kita nak choreograph oh macam ni macam ni macam ni. Tapi most of the time bila kita shoot dalam dalam sangka scene yang melibatkan that that cage tu, that scene dalam tu melibatkan tiga hari sebenarnya. Yang lain tu kita buat straight fight kat luar. Uh, so the proper dalam untuk kita shoot untuk tunjukkan that sport dalam cerita ni tiga hari je kita shoot. Yang lain semua straight fight dekat luar berlari-lari bekerja-kerja itu ini semua but itu itu bukan sport dalam tu sport itu sukan ah sukan dia ada glove everything semua kita ada rule and everything so kita choreograph more but kat luar it's a bit hard as usual kita ada kereta melibatkan kereta punya stand lari-lari kita tak ah tu 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 susah sikit so kita kena bezakan the action sequence my, my friends uh, the choreographer we know kita tahu buat benda tu so we make sure benda tu cun 
we make sure benda tu kena. So kalau kita nak bagi a proper hit, kita make sure that which one kita nak buat and ada close up for it. No point kita hit tapi tak dapat dalam shot tu. And kita nak like a proper even saya dengan Remy kita kita buatlah. Tapi Remy tak lawan dengan Max Fini. James Max Fini. Saya lawan dengan Max Fini. <laughs> Bila saya lawan dengan Max Fini. He's a world champion. It's huge. Nak kaki empat. It's like 120 kilo against lawan dengan 91 kilo. So huge. Besar. No, kita 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 masuk dalam tu. Kita masuk dalam tu kita fight. Ada certain-certain fight kita nakkan dia punya real tu. So impact tu kena ada. And tak semestinya impact ni berkenaan dengan kita tumbuk orang dan tumbuk connect dengan muka kita. No. Sometimes hmm. grappling and dia hempas kita pun, we want it to be real. Even saya lock tangan dia pun, masa tu kita tengah roll at that time, dia pun cepat-cepat like, like tap and lari. Because benda tu nak snap. Saya tak perasan sebab dia besar kan. So if saya tarik a bit more, dia akan snap patah bahu dia. So dia cepat-cepat, boom, escape. So dia jadi macam, okay, kita take. Relax sekejap. And, and, and kita tahu, and, dia orang, dia orang, dia orang kita balance kan a fighter dengan pelakon kita balance kan they need to act a little bit and tone down dia punya fight and we need to up kita punya fight and at the same time kita up kita punya acting so kita balance kita jumpa dia orang tengah-tengah so kita dapat that a nice screenplay rather than kita dapat kita seorang-seorang je okey so that's a, that's a combination follow dengan the team kita dapat even that, that fight tu kita pakai lima Alexa lima kamera Alexa turun Alexa turun lima kamera The DP, semua operator, semua everybody, so Kabi, so team was solid, solid. Saya nak kata nak kata puas hati, saya tak. Kita pelakon kita cuma boleh bagi apa yang oh, dia orang require. Kita tak boleh nak request lebih itu ini semua. But uh, memandangkan dalam proses pergambaran tu, saya rasa saya pelakon saya bagi sehabis yang saya boleh bagi. And then after that saya dah tak boleh nak ulang balik dah. And so saya just bagi apa yang saya boleh bagi. And then because kita ada not just uh, action semata-mata because cerita ni kita really really care about the punya storyline and kita nak tunjukkan a watak yang deserve a second chance and then that sympathy and then the human value yang kita tunjukkan family value tu lagi penting sebenarnya tetapi uh, kita tunjukkan dia ada side of it dia orang ni dalam this profession dalam arena ni so kita nak nampak benda tu balance Orang yang suka tengok benda ni, at the same time bila orang tengok, orang masuk dalam tu, orang tengok like, wow, it's a good storyline. Otherwise, kita jual, kita akan jual documentary about fight semata-mata kan. So, we don't want to do that. And then, kita ada pelakon-pelakon lah macam Remy, I have no doubt dengan dia punya talent and then dia punya uh, watak yang dia bawa untuk Johan. I don't think anybody yang boleh play that role other than Remy Ishak. That's definitely, definitely well deserved apa yang dia punya performance dalam cerita ni. And, no. no. Uh, it's good, it's good. Uh, because at the end of the day, we can make a good movie, but kita uh, pertimbangkan how to sell it and to get it out there and make sure that orang nak tengok. And then, dia orang kena kita kena buat proper promotion and consideration daripada segi uh, orang nak tengok. Kita nak jual tiket. Uh, that's a reality. Kita nak jual tiket. And so, kita nak orang excited nak tengok benda tu. Which is, everything is positive. Kita ada Remy, Ishak. And kita ada Mira. And the best part is, kita shoot before Remy and Mira became uh, gandingan. Because, yes, yeah, before, before. So, uh, at that time, uh, I know at that time, because the minute they became a good gandingan, which is a good for the movie also. So, uh, ada uh, salah satu sebab that people want to watch. Right, rather than uh, uh, nak, nak tengok seorang, now kita nak ada nak dua, nak tengok dua, tiga, empat, lima, enam orang. So it's up to penonton dia orang datang nak tengok sebab apa, apa reason sekalipun. As long as they have that excited nak tengok the movie, then it's good for us, lah, you know.